नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं निफ्टी के बारे में और तीन स्टॉक्स के बारे में ये पर्सनल मेरा ओपिनियन या मेरी एडवाइस या मेरी राय या मेरी रिसर्च नहीं है ये कॉपी पेस्ट वीडियो है ये कॉपी पेस्ट वीडियो है ईटी मार्केट पे एक एक्सपर्ट का व्यू है उसकी मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ये रिपोर्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेरा व्यू भी थोड़ा मिलता जुलता है और जो स्टॉक्स इन्होंने डिस्कस करे वो भी काफी अच्छे लगते हैं मुझे और इससे प्रीवियस वीडियो में को इंसिडेंटली मैंने भी उन स्टॉक्स को डिस्कस किया है तो पहले तो मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा जो ये एक्सपर्ट जी बोल रहे हैं और हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया है मैंने आपसे क्लियरली बोला कि पच्चीस के ऊपर जो निफ्टी टिक रहा है ये दर्शा रहा है पच्चीस तक की जर्नी निफ्टी की प्लस अमेरिका लाइफ आई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखता है आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो अपने आप में एक कन्विक्शन देता है कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ जी ऑल इज गुड मार्केट फ्रेश लाइफ आई पे बिल्कुल टेंशन में नहीं है वीकेंड से पहले आपके लिए डे हाई लाइफ आई की क्लोजिंग आती है अभी मैं आप सभी को बताता हूं इनका व्यू है कि निफ्टी पच्चीस से छब्बीस जा सकता है तो यह बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब हमारा पच्चीस तक का है और उसके बाद अलग लेवल निकलेंगे पहले मैं आपको बता दू क्या है इनका पूरा का पूरा व्यू निफ्टी आइंग 26,000 इन शॉर्ट टर्म बैट ऑन थ्री दीज थ्री स्टॉक्स फॉर द वीक रूपक दे रूपक दे जी हैं जिन्होंने ये आ, पूरी की पूरी अपडेट दी है चलिए समझते हैं पूरा डिटेल में आ, ये बाय निखिल अग्रवाल ईटी मार्केट डॉट कॉम की तरफ से ये पोस्ट हुई है पूरे का पूरा आर्टिकल द करंट ऑप्टिमिज्म माइट प्रोपेल निफ्टी टू वर्ड्स टू ट्वेंटी इन द शॉर्ट टर्म सेज रूपक दे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एल के पी सिक्योरिटीज एल के पी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट हैं एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये लेवल सजेस्ट किया है साथ ही साथ तीन स्टॉक्स भी डिस्कस करें हैं कौन कौन से चलिए नाम भी बता देता हूँ टी सी एस है डी एल एफ है और एल टी आई माइंट्री है अब पहले तो एल टी आई माइंट्री को कवर करेंगे क्यों करेंगे आपको अच्छे से पता है लास्ट वीक फिफ्टी सेवन हंड्रेड पे मैंने आपसे कहा था कि भैया एल टी आई माइंट्री और टाटा एलेक्सा ही लेके बैठ जाओ ये दो मिड कैप आईटी कंपनियां मेरे को लगता है बढ़िया करनी चाहिए टाटा एलेक्सा इस 7300 पे आपसे कहा था कि 7800 के टारगेट्स बनेंगे और पोजिशनली 8600 तक जाता हुआ दिख रहा है और दूसरा स्टॉक आपके साथ एल टी आई माइंड्री कहा था कि 5700 पे 6200 का फर्स्ट टारगेट है एंड 6600 तक जा सकता है टाटा एलेक्सा तो ऐसे रॉकेट हुआ उस वीडियो के बाद कि अगले दिन ही नौ का हाई लगा दिया मैंने अपडेट भी शेयर करी कि ऑल टारगेट डन एंड टाटा एल टी आई माइंट्री समय लिया दो दिन लिए तीसरे दिन चलना शुरू हुआ और तीसरे दिन जब चला तो डायरेक्टली 6200 हो गया फर्स्ट टारगेट डन उसके बाद हम सेकंड टारगेट के लिए स्टिल अभी वेट कर रहे हैं तो इन्होंने भी एल टी आई पिक कराया तो मे भी हमारा सेकंड टारगेट इस हफ्ते डन हो जाए मेरे जो रीजन थे वो थे वैल्यूशन कम्फर्ट आई में तेजी दैट्स इट अब यहां पे इन्होंने दो आईटी सजेस्ट करे हैं और नेस्डेक में एक परसेंट की तेजी है तो मे भी कल आई दोबारा से बढ़िया कर सकता है प्लस डीएलएफ इन्होंने सजेस्ट करा है डीएलएफ की सबसे पहले बात करना चाहूंगा टेक्निकल टर्म्स पे कैसा लग रहा है दोस्तों डीएलएफ बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है लगभग इस स्टॉक में आपके लिए जनवरी या दिसंबर में हाई लग, आ, मार्च में हाई लग गए थे फिर एक बार डिपाई फिर दोबारा अप्रैल एक में स्टॉक ने नौ रुपए के समथिंग का हाई लगाया नाइन का स्पेसिफिकली और वहां से अभी तक कंसोलिडेशन नहीं चल रहा है अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो मई थर्टी के बाद नीचे में लगभग एट और ऊपर में एट मई थर्टी बाद यानी पूरा जून पूरा जुलाई पूरा अगस्त अब सितंबर शुरू हो गया तीन महीने से ये स्टॉक दस परसेंट की रेंज में घूम रहा है टॉप एट एटी है नीचे एट हंड्रेड है अभी एट फोर्टी फाइव है बिल्कुल मिडल की रेंज में लेकिन ऐसा लग रहा है ऊपर जाने के लिए तैयार है अपनी रेंज को ऊपर में टेस्ट करने के लिए तैयार है क्या करें क्या ना करें दोस्तों पर्सनली मैंने एक रियल स्टेट स्टॉक अपनी पोर्टफोलियो में एड किया है वो बहुत छोटे अमाउंट का किया है बताना भी व्यर्थ है बेकार है इसलिए नहीं बता रहा अभी डीएलएफ की बात करूं तो डीएलएफ पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है लेकिन जब मैंने इसके वैल्यूशन पर नजर डाली तो ये 73 के पीई पे दिखा मुझे बाकी रियल स्टेट के स्टॉक 40, 45, 50, 60 पे ट्रेड कर रहे हैं ये तिहत्तर पे क्यों है यहां मेरे को दिक्कत दिखी अभी मैं आपके साथ बात करूं तो मेरे को डीएलएफ अच्छा लगता है कंसोलिडेशन में दिखता है अगर मैं वैल्यूशन को छोड़ दू तो ये मेरे को साढ़े नौ सौ का स्टॉक दिखता है कि साढ़े नौ सौ तक जा सकता है लेकिन कब वो नहीं पता मुझे वो किसी को नहीं पता इसलिए नहीं पता कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक आउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा ये हम सभी को नहीं पता अभी तो एक रेंज में अब देखो कोई चीज है ऐसे है कभी इधर लगती है कभी इधर लगती है तो हम क्या कह सकते हैं भैया इधर निकलेगी उधर निकलेगी नहीं पता ना 
तो सेम चीज मैं कह रहा हूँ इधर उधर में किधर निकलेगी नहीं पता लेकिन इतना पता है अगर किसी पे है तो 810 820 के आसपास का एसएल प्लेस कीजिए 880 के टारगेट रखिए जब भी ऊपर आए बुक करिए 900 के ऊपर क्लोजिंग आने पे टिक किया तो फिर ये आपके लिए तीन डिजिट में चला जाएगा और साढ़े भी आपके लिए ईजिली दिखेगा अभी थोड़ा सा समय ले रहा है तो ये मेरी तरफ से हो गया डी एल पे रहा है और टी दोनों पे पॉजिटिव हूँ TCS कंजर्वेटिव वालों के लिए है कि भैया ज्यादा हमें वॉलिटिलिटी नहीं देखनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है तो TCS लेके बैठूंगा केवल 4450 के स्टॉप लॉस से यानी कि दो ढाई परसेंट का एसएल ऊपर मैं पांच हजार के लिए प्ले करूंगा एल टी आई एंट्री वॉलिटिलिटी दिख सकती है लेकिन ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है मुझे छह की क्लोजिंग आई है छह का मेरा टारगेट है फाइनल वाला उससे पहले अगर मुझे खरीदारी के लिए मौका मिल जाए नीचे में तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकता ये कहूंगा अब फ्रेश एंट्री के लिए तो आपके मेरा पास स्टॉप लॉस भी नहीं बन रहा बट छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो छह 50 के करीब का निकल के आ रहा है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे गाइस।